Hi everyone, this is Lakshmiya, teaching science and technology. <coughs> so, science and technology in group one means. Then you prepare all the examination key, it won't be orientation to Della prepare all the summons in a twenty concept in the introduction class. Let's discuss this. So, group one means science and technology summons in a twenty three major areas in mid observed years. The first concept. General or broad level science and technology segments are two areas. Motor college approach. Okay, the biotechnology related segments. Biotechnology or biology related. So, in topic lo biology related topic lo <coughs> pure biological concepts are there. For example, economic importance of the plants or medicinal important plants or aromatic important plants. I am not our topics and the poor biological biology is something related to the topics and the what we do. Poor this type what is something related to the general botanical names that we we already mentioned just now. So biotechnology is something related to the topics and the cloning what is something related to the behavior. Second topic is nothing but first science and technology lo space astronomy space astronomy nuclear technology. And defense. So, path group and means ki group and means ki pradhananga vichya sum kanbari twenty e rundu topics very very important in your examination point of view. And then the mundan na twenty group and means lo lay kunda kotha ga ideas na twenty two important topics. First one is nuclear technology le da anu sekti um anu din na sekti le da nuclear technology. Second one is defense. So, exactly, student has to focus on these two areas, which are very, very important in your examination point of view. In the end, if you have any questions, you have to ask questions. So, you have to discuss these two areas. You have to discuss these two areas. And you have to discuss these two areas. So, for example, nuclear technology. Nuclear technology is something to do with energy. In the United States, energy is something to do with energy. In the United States, energy is something to do with energy. दाने समझने नहीं टूटेंगे। तो इंडिया और रूसिया जाइंट वेंचर तो एक पॉट जैसे नहीं टूटेंगे। फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का उसे रास्कास मास अटूटेंगे। अधूरा तो नहीं ना लेकिन अटूटेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझने नहीं टूटेंगे। एरिया सेंट्रिट ने हिंदी चक्कर में नाग फायर एंड फॉरगेट मिसाइल इकरिंदे वाटले ये तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है नीचे ना पड़ो नाग ने मिसाइल अकादमी को वो का पर्टिकुलर क्लियर का टेंडिकेशन है चलने दे मेंस लोग वोड़ा डिफेंस के संबंधित ना टुंडे सेगमेंट्स इधर फाइव मार्क्स आठ दोस्तों लेते टेन मार्क्स आठ डिफेंस लो, फॉर एग्जांपल अग्नि उन्हों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ओके, सो आईसीएल, आईसीबीएम टेक्नोलॉजी के संबंध में नोटेड ये ये देश आलो, अग्नि के संबंध में नोटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट स्कोर इन चार गोचु, लेता ब्रह्मोस के संबंध में नोटेड टेक्नोलॉजी के संबंध में चार गोचु, सो � Focus. So, for example, if you look at the space, space technology is the government of areas. What are the major areas, for example? So, group one means to someone in the preliminary means to someone in the way of the model. You can see the number of the newspaper, for example, which is nothing but Chandrayaan 2. Chandrayaan 2, for example, in the newspaper, there is a space to someone in the segment. अभ्यर्थ दानी मेंस पॉइंट ऑफ यूल एलआर गुड आर्ट अन्य आपके प्रोग्राम तो ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं सो आर्ट प्रोवोकिंग इनकलेशन इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन आवर इन आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल चंद्रयान टू ने एलआर गुड आर्ट चंद्रयान टू ने डायरेक्ट का आ July 15th, 2019, launch a GSLV MK3. So, it went to factual information. So, what do you mean? Absorb the answer. It was a straight question. So, anyone can attempt. But, you need to focus. What is the difference between the Chandrayaan and Chandrayaan? Chandrayaan 1 and 2. Chandrayaan 1 and 2 is compared to analysis. So, if you have Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 direct answer, Chandrayaan 1 is compared to Chandrayaan 2. So, you have 
डेफिनेट का इक्कु एट जून तो ए इधर किन्हें कैसा इधर सो इतना अरे गेटिंग माय पॉइंट अंडे चंद्रयान टू के संबंध जिन्हें ट्वेंटी सेगमेंट्स मात्र में चतुर्थांग का बंदा दानिक दो पार्ट का चंद्रयान वन तो ट्वेंटी ट्वेंटी कंपैरिटिव एनालिसिस रुंडीट ने पोल्स कुंटो रुंडीट ने कंपैरिटिव्स कुंटो मेरे गांव का राय लेते मेरे एक को मार्च को बंदा दानिक को आगास आदित्य L1 नहीं, L1 is nothing but Lagrangian point. So Lagr, so first मानो what is Lagrangian point? So ये Lagrangian point लो लांचे बहुत नोट डूंड आदित्य एक का scientific object है। So space के संबंध जिन्हें टोमेंटी concepts वेरे को answer रहा चेंज करो। Mood dimensions तो रहा है उसमें। First जो दान संबंध जिन्हें टोमेंटी launching में है। So space के संबंध जिन्हें questions रहा चेंज करो। One small procedure you need to follow. प्रोसीजर तू राइट डी आंसर्स फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके टाइम कुछ बैठ करने। ये देना सरे स्पेस टेक्नोलॉजी का नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं रास आंसर रास ऐसे करते। स्ट्राइट क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर 99.9 परसेंट इंट्रोडक्शन को डाउसर लेकर � 10 marks and 15 marks to 15 points to ask you where the answer is going to be underlined and then immediately the next question will be done. And then for example, 15 questions, 180 minutes, my royal sin. Each question can in minutes will need 12 minutes. Each question will need 12 minutes. And then every question will need 10 minutes to ask you where the answer is. टाइम में ये क्वेश्चन के अलग एक चेंट। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन मज़ला उन्ना चवला उन्ना लेकिन बोलते हैं एंड अबाउट ये कंप्लीट है एक कर उन्ना सही टेंथ मिनट कंप्लीट है पहले लोग आंसर राज पकड़ बैठते हैं नहीं हंड्रेड परसेंट मैच में मार्क्स होते हैं सो यू पति है इन क्वेश्चन सु पेपर लो राय के लिए थे पर 15 एट्स आर और 15 सेवेंस ओके वन आर फाइव मार्क्स नहीं कि प्रति पेपर लो राय के लिए थे नहीं कि 99.9 परसेंट सर्विस रोटन जो कोई कसम ओके क्वेश्चन के कोई जस्टिफिकेशन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्शियल का आंसर रहते दानवार दानवार नहीं को वो as it is, a question is going to be reproduced. There will be no introduction, there will be maximum, there will be no conclusion. For example, Chandra and Tour not in the Chandra and Tour directly in Chandra and Tour the Eva Haki Nogu Dwarak Pambisna. Chandra and Tour loan to one to payload safety. Chandra and Tour the Kar Lakshya Lengi. Chandra and Tour the Moon Medhi E Pranthu Lok Travis Petanur. Ippad Varak E Desha, Anni Desha Lengi Indu Kutu South Pole Lok Lan Chai Lak Pani. Indu Kutu Anni Desha Lengi Only Equator Maitha Matra Mela even Changi Four, China launch is not only Changi Four. Chandra ni juga awal awal wayu kita launch ajaikal kita ni, dakshin dulu awam wayu kita perwes sepatu lagi pun. So atau orang typical issues ni kau dah, miru 12 points leda 15 points lo kansai je seraya ajaikal ni, you will have maximum age to get the success. Ante miru butuh perlu kau sendiri. Ini perasan ni Chandra and two rasna. Chandra and two rasna ni ante ni 12 to 15 points as this ke reproduce je. 12 to 15 points reproduce je set reproduce je. Ante space technology saman ni kau ni, mood एरिया से तो, सो फॉर एग्जांपल नंबर वन, दानी संबंध जिन्हें टोंडे वाहक नौ का, इन्नो वाहक नौ का, फॉर एग्जांपल, पीएसएलवी सी थर्टी सेवन द्वारा वन नॉट फोर सैटेलाइट्स आते हैं, तो एक नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन पाइप प्रवेश पेटना टोंडे, वो के वाहक नौ के द्वारा नॉट नो नाल के सैटेलाइट्स इन so, that is the same thing. If you have a space to do the segment, that is the same thing. If you have a walk in the 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 walk. Okay. So, that is the same thing. Scientific payloads. Scientific payloads. Payloads are the same thing. Shastra Sankethi Uparamayana 20 instruments. ये मूड एरियास में कवर जो स्टूडेंट फर्स्ट जो दान कोई जैसे को आज में को वन पॉइंट ऑफ़ सुने लक्ष्य आल फॉर एग्जांपल मार्स आर्बिटर मिशन में मार्स आर्बिटर मिशन लो मूड लक्ष्य आल उसने एंड साइंटिफिक पेलोड्स फाइव पेलोड्स आल उसने अगला पे फॉर एग्जांपल चंद्रयान टू चंद्रयान टू लोन एडवेंट so, Lakshya, Chandrayaan 2 is the major scientific object. So, what is the name of the rover, the orbiter, the lander? Okay. So, you moved it in PSLV, GSLV, MK3. So, if you mention 12 to 15 points, you will have maximum edge to score 7 to 8 marks. 
ప్రతి ప్రశ్నను క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లేదా ప్రశ్న క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు నీ మనసులో ఉండాల్సినటువంటి ఏకైక సెగ్మెంట్ ఏంటంటే ఈ ప్రశ్న ఎగ్జామ్ లో వస్తే నేను ఎన్ని పాయింట్స్ స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ చేయగలను ఆ పాయింట్స్ కి నాకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి నా నా లక్ష్యం ఎనిమిది మార్కులు లేదా తొమ్మిది మార్కులు సో ఎప్పుడైనా ఎయిట్ మార్క్స్ రావాలంటే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఓకే సో దీని ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఓరియంటేషన్ ఓకే సో స్పేస్ ఆస్ట్రానమీ న్యూక్లియర్ డిఫెన్స్ అంటే ఆస్ట్రానమీకి సంబంధించినటువంటి సెగ్మెంట్స్ సిలబస్ లో లేకపోయినా సరే ఎగ్జామ్ అభ్యర్థి చదవాల్సి ఎందుకంటే ఆస్ట్రానమీ ఆస్ట్రానమీకి సంబంధించినటువంటి అచీవ్మెంట్స్ భారతదేశం ఎక్కువగా సాధించకపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లుకెట్ శుక్రయాన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలా ఇష్యూస్ న్యూస్ పేపర్ లో కనపడకుండానే పేపర్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ లో కనపడుతుంది అంటే మీరు కొన్ని ఒరిజినల్ సోర్సెస్ ని రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి సో శుక్ర గ్రహం మీదకి ఇస్రో ప్రయోగించడానికి ప్రతిపాదించినటువంటి మిషన్ పేరు శుక్రయాన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి లాంచ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో అయిపోయిన ప్రాజెక్ట్స్ కాదు భవిష్యత్ లో ఇస్రో ప్రయోగించబోయేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద కూడా ఎగ్జామినర్ ఫోకస్ పెడతాడు ఓకే సో ఈ శుక్రయాన్ సో శుక్ర గ్రహం మీదకు ఒక మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ల్యాండర్ ని లాంచ్ చేయబోతున్నటువంటి మొట్టమొదటి స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇస్రో సో అమెరికా గవర్నమెంట్ అమెరికా యొక్క నాసా కావచ్చు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కావచ్చు జాక్సా కావచ్చు లేకపోతే సిఎస్ఇ చైనా స్పేస్ ఏజెన్సీ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు లాంచ్ ఎ మిషన్ టు వర్డ్ దమ్ శుక్రయా వేర్ ఇస్రో ఇస్ ఆస్పైరింగ్ ఇస్రో తన యొక్క మిషన్ ని శుక్ర గ్రహం మీదకు ప్రయోగించడానికి ప్రతిపాదిస్తుంది అంటే సో ఆస్ట్రానమీ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని కూడా ఎగ్జామ్ మనం ఫోకస్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది సో మొత్తం ఈ సెగ్మెంట్స్ లో బయోటెక్నాలజీకి బయోటెక్నాలజీ బయాలజీకి సంబంధించిన సెగ్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ అనే లిమిట్ ఉండదు మీరు ఎన్ని పాయింట్స్ ఎక్కువ రాయగలిగితే అంత ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో అంటే నాకు ఇచ్చినటువంటి పది నిమిషాల్లో నేను ఇరవై పాయింట్లు రాయగలనా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ రాయగలనా ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయగలను అనేది నీ యొక్క విజయ అవకాశాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి సెగ్మెంట్స్ లో స్పేస్ ఆస్ట్రానమీ న్యూక్లియర్ అండ్ డిఫెన్స్ సెగ్మెంట్స్ లో యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెగ్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ లో అభ్యర్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధాన సమస్య ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి సెగ్మెంట్ లో అభ్యర్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే ప్రతి అభ్యర్థి నేను చాలా బాగా రాశాను కానీ మార్పులు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు యాభై మార్కుల్లో ఎక్కువ మార్కులు రావడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్నది ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ లో యూ కెన్ మాక్సిమం స్కోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టార్గెట్ పెట్టు స్పేస్ లో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మార్క్స్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెగ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ లో మార్క్స్ రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అభ్యర్థి పాయింట్స్ ని రాసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ తెలియకుండానే ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుంది ఓవర్ ల్యాప్ అవడం అంటే తనకు తెలియకుండానే ఒకటి ఒకే సెగ్మెంట్ ఒకే పాయింట్ ని రెండు మూడు రకాలుగా రిప్రెజెంట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ లేదా వాయు కాలుష్యం వాయు కాలుష్యా సంబంధించినటువంటి కారణాలు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రభావాలు దాని నివారణ చర్యలు మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వాటినే ఒకే పాయింట్ ని తనకు తెలియకుండా మూడు మూడు చోట్ల మూడు చోట్ల అదే పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తారు ఎన్విరాన్మెంటల్ సెగ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్ బట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్కోర్ గుర్తుపెట్టుకుని నువ్వు ఆన్సర్ లీస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ మినిమల్ ప్రిపరేషన్ తోటి అయినా సరే ఎన్విరాన్మెంట్ సెగ్మెంట్ రాయగలవు కానీ దాన్ని స్కోర్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ స్కోర్ ద సెగ్మెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ సో దీంట్లో ఉండే అది మొట్టమొదటి లిమిటేషన్ దానికోసం ఏం చేయాలంటే వాస్ట్ రీడింగ్ ఉన్నారు ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించిన సెగ్మెంట్స్ లో చాలా ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే సో సాధ్యమైనంత వరకు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ రావాలి నెంబర్ టూ ఈ ఎన్విరా క్వశ్చన్ సెలక్షన్ ఈజ్ యువర్ నీ ఫేట్ ని డిసైడ్ చేసేది క్వశ్చన్ సెలక్షన్
అనుకూలతలు లేక దానికి సంబంధించినటువంటి లిమిటేషన్స్ లేకపోతే ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఓకే ఈ ఇటువంటి అగ్రిమెంట్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి పాలసీలకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ని నువ్వు చదువుకొని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయగలిగితే యూ విల్ హ్యావ్ మాక్సిమం ఛాన్స్ టు గెట్ సిక్స్ మార్క్స్ అంటే ఎన్విరాల్మెంట్ సెగ్మెంట్స్ లో నీకు సెవెన్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ రావడం చాలా కష్టం సిక్స్ మార్క్స్ సో దీంట్లో ఇంకొక సెగ్మెంట్ ఏంటంటే సో ఎన్విరాల్మెంట్ లో ఎక్కువ చదవాలి దాంతో పాటుగా ఎక్కువగా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ సాధన ఎక్కువగా చేయాలి దీంతో పాటుగా సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఈస్ క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ నువ్వు ఎంచుకోబోయే క్వశ్చన్ నీ విధి నీకు మారుస్తుంది అంటే ఆ ఈజీ క్వశ్చన్ కదా అని ఎక్కువ ఆన్సర్ ఎక్కువ రాయాలని ట్రై చేయగలవు ఎక్కువ ఈ ఈజీ క్వశ్చన్ అటెంప్ చేయడం వల్ల నీ విజయ అవకాశాలు ఎక్కువ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీంట్లో కరెంట్ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్స్ ని ఆల్వేస్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి కరెంట్ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్స్ కరెంట్ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్స్ ని మనం టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏ సెగ్మెంట్ కి ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ కావచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్స్ కి సంబంధించినటువంటి రిఫరెన్స్ నేను మీకు అందిస్తాను దాని ద్వారా మీరు యూ కెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఉంది ప్యారిస్ కన్వెన్షన్ కి మిగిలిన క్యూటో ప్రోటోకాల్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ సైట్స్ కి మిగిలిన వాటికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఓకే సో ఏ ఒక్క సెగ్మెంట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ గా చదవకుండా దాన్ని వేరే దాంతో కంపేర్ కంపేర్ చేసి చదవడం వల్ల క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా సరే మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ వచ్చినా సరే స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే దాంతో అనుసంధాన దాంతో కంపేర్ చేసి రాయడం వల్ల యూ హ్యావ్ మాక్సిమం ఏజ్ టు స్కోర్ ద మార్క్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ టు ఫోకస్ డ్యూరింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఓకే సో ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ లెట్ మీ రిపీట్ బ్రీఫ్లీ సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మూడు సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ బయాలజీ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్ నెంబర్ టూ స్పేస్ సెగ్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దాంట్లో స్పేస్ ఆస్ట్రానమీ న్యూక్లియర్ అండ్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ ఈ రెండు మాత్రం నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్ లో అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం థర్డ్ ఏరియా ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ పాయింట